En ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous tes agissements, des crimes que tu as commis contre moi. Car alors j'écarterai du milieu de toi ceux qui s'exaltent avec orgueil. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui se réfugie dans le nom de l'Éternel. Une autre clé de la piété chrétienne, c'est notre conscience humble et contrite de notre péché et faiblesse. Le Seigneur a dit à Sophonie qu'il ferait le tri parmi son peuple pour qu'il devienne un peuple caractérisé par l'humilité et la conscience de sa faiblesse. Certains évangéliques modernes pensent que la personne spirituelle est celle qui va toujours bien et qui a toujours la victoire spirituellement. Pour eux, avouer que le péché reste gravement ancré en nous serait un aveu de manque de spiritualité. Mais autrefois, les chrétiens pensaient que la vraie spiritualité nous conduit à nous rendre compte de combien nous avons encore à changer. C'est un signe dangereux quand cette conscience du péché et de faiblesse disparaît du peuple de Dieu. Car Dieu a dit qu'il laisserait un peuple caractérisé, non par le triomphalisme, mais par l'humilité. Ce que l'Église chrétienne chante dans son culte est l'expression de sa piété. Quelqu'un a remarqué que souvent, aujourd'hui, L'accent dans nos chants est mis sur le grand dévouement de l'adorateur. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom. » Même si le langage est bon, il faut se souvenir du vieux dicton. « Seul celui qui aime peu pense qu'il aime déjà beaucoup. » Nous avons besoin de réfléchir sur nous-mêmes si dans nos chants de culte nous affirmons beaucoup notre dévotion alors que nous exprimons très rarement combien nous nous lamentons sur nos petits progrès dans la piété et combien nous avons soif d'arriver à la sainteté que nous n'avons pas encore atteinte. Peut-être que nous, nous, nous ignorons qui nous sommes vraiment, tel que Simon-Pierre, quand il affirme triomphalement à Jésus la nuit avant sa crucifixion, « Je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. » Les pasteurs doivent s'assurer que nos chansons donnent une image complète de qui nous sommes devant Dieu, un peuple humble et faible qui se réfugie dans le nom de l'Éternel. Que Dieu nous aide donc à redécouvrir et à employer dans des textes de chants honnêtes, réalistes et humbles des compositeurs anciens et modernes, euh, tels qui, euh, qui, qui, se, qui joignent les deux marques de ce peuple qui se réfugie, oui, dans l'éternel, mais qui est en même temps conscient du chemin qu'il a à faire. « J'espère en toi, mon Dieu sauveur, n'es-tu pas mon libérateur, qu'aurais-je donc à craindre ?» Hélas, ma foi ne fut souvent qu'un pauvre lumignon fumant et tout près de s'éteindre. Mais d'un amour toujours nouveau, tu monteras dès mon berceau. J'ai vu ta main me soutenir et ta bonté me prévenir. Seigneur, mon Dieu, j'espère en toi. J'espère en toi. »